Bizden aşağıdaki interaktif grafik çizme aracını kullanarak y eşittir 2 çarpı 3 üzeri x artı 5'in grafiğini çizmemiz istenmiş. Bu sizin de tahminen fark ettiğiniz gibi üstel bir fonksiyon. Öncelikle x'in çok ama çok negatif ve pozitif değerlerinde fonksiyonun nasıl değerler alacağını inceleyelim. x çok negatif bir sayı iken 3 üzeri x, mesela 3 üzeri eksi 3'ü düşünelim, 1 bölü 27 eder x eksi 4 iken de burası 1 bölü 81 olur. Kısacası x'in çok ama çok negatif değerlerinde bunun değerinin giderek azalacağını yani sıfıra yaklaşacağını söyleyebiliriz. Burası sıfıra yaklaşıyorsa bunu 2 ile çarptığımızda da yine sıfıra yaklaşan bir değer elde ederiz. Ve eğer burası sıfıra yaklaşıyorsa bu ifadenin tamamının değeri 5'e yaklaşacak. Bunun için sola doğru ilerlediğimizde yatay asimtot, yatay asimtot 5'te olacak. Bu, x'in negatif değerleri için fonksiyonun değerinin 5'e yaklaşacağı anlamına gelir. Bunun tam tersi olarak x'in değeri arttıkça da 3 üzeri x'in değeri üstel olarak büyür. Eksi 2 ile çarpmak bu büyük değeri negatif yapar, sonra bir de 5 ekleyeceğiz. Şimdi grafiğe bir bakalım. Burada bir doğru var ama bizim bir eğriye ihtiyacımız olacağı için buradaki üstel fonksiyonu seçiyorum. Burada da hareket ettirebileceğimiz iki tane nokta var. Her ne kadar bunu bulmanın faydalı olacağını düşünsem de bu noktanın y ekseni kesim noktası olmasına gerek yok. İstediğimiz herhangi bir noktayı seçebiliriz. Sonra bir de bu nokta ve asimtotu istediğimiz gibi yerleştirebiliriz. Az önce dediğimiz gibi x'in giderek negatifleşen değerlerinde y'nin değeri 5'e yaklaşacağı için Asimtotu buraya koyalım. Bu grafik henüz tam bir üstel fonksiyon grafiğine benzemese de, buradaki iki noktayı yerleştirince düzgün bir üstel fonksiyon grafiği elde edebileceğimizi düşünüyorum. Noktalar için bazı x değerleri seçelim. Mesela 0. Evet, x 0'a eşit olduğunda fonksiyon hangi değeri alır? x 0 iken 3 üzeri 0, 1 eder. 1 çarpı eksi 2, eksi 2 ve artı 5 de 3. Evet, x 0 iken y 3'müş. Şimdi bir de x 1'e eşitken neler olduğuna bakalım. 3 üzeri 1, 3 çarpı eksi 2, eksi 6, 5 eklersek, eksi 1. x 1 iken y eksi 1'miş. Şahane. Peki sizce bu az önce yaptığımız tanımlamalara da uyuyor mu? x'in çok ama çok negatif değerleri için fonksiyon 5'e yaklaşmalıydı, yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi sola doğru ilerledikçe fonksiyonun değeri pozitif 5'e yaklaşıyor. Üst üste geliyorlarmış gibi görünmesine rağmen fonksiyon tam olarak 5 değerini değil de, buranın değerinin giderek küçülmesi yüzünden 5'ten çok az küçük bir değer alıyor. Sonra x'in giderek büyüyen değerleri için de eksi 2 ile çarptığımız için burası giderek negatifleşecekti. Grafik üzerinde bunu da görebiliriz. Bence grafiğimiz doğru. Önce yatay asimtotu çizdik, sonra da bu üstel fonksiyon üzerinde olan iki farklı noktayı yerleştirdik. Bakalım doğru muymuş? Doğruymuş.